Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un rêve. Un rêve que j'avais depuis longtemps, un truc que je voulais absolument faire au moins une fois dans ma vie. Je pense que beaucoup d'entre vous euh, avaient aussi envie de réaliser ce rêve. Donc moi, j'ai eu l'opportunité et la chance de le faire et bah, je voulais partager ça avec vous. Alors, pour vous donner deux indices. Le premier indice, euh, il faut de la neige. Le deuxième indice, il faut plein de chiens. Est-ce que vous avez deviné de quoi je vais vous parler Alors, comme vous l'avez compris, j'ai eu la chance de pouvoir faire du chien de traîneau. La séance commence par la prise de contact avec les chiens. Ils sont tous très gentils et vous pouvez les caresser sans problème, ils se laissent faire. Alors le chien de traîneau c'est une expérience absolument incroyable et si vous pouvez le faire et eh bien faites le car c'est vraiment vraiment génial. Moi j'ai choisi de me laisser promener assise dans le traîneau afin de pouvoir filmer mon fils et mon mari qui eux pilotaient chacun leur traîneau. Avant de partir en balade, on nous apprend les techniques pour conduire le traîneau et on nous apprend aussi comment freiner. Alors, on peut faire du chien de traîneau à partir de 10 ans. Et dans ce cas, l'enfant n'aura que 3 chiens pour le tirer. On peut faire du chien de traîneau jusqu'à l'âge de 62 ans. En tout cas, là où nous, on en a fait. Et il ne faut pas faire plus de 90 kg ni être enceinte. Les adultes, eux, ont entre 5 et 6 chiens pour les tirer selon leur poids. Il faut impérativement avoir une bonne condition physique car la conduite de traîneau est très très sportive. En revanche, si comme moi vous vous laissez porter, vous pouvez être dans le traîneau avec un ou deux enfants. Les chiens qu'on voit dans la vidéo, on les appelle des chiens de traîneau. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'ils tirent un traîneau. Et le maître des chiens, celui qui donne les ordres aux chiens et celui qui va diriger tous les attelages, s'appelle le musher. Alors, celui qui conduit le traîneau, celui qui dirige les chiens, ça s'appelle le pilote. Celui qui est assis dans le traîneau, comme moi, c'est le passager. Et les chiens plus le traîneau, plus le pilote et le passager forment un attelage. Oh. On freine avec le pied gauche Alors voyons maintenant quelques ordres qui sont donnés aux chiens pendant euh, les balades. Le premier c'est « ha »« ha » ça veut dire « à gauche ». Vous allez aussi entendre « ji »« ji »« ji » Ça veut dire à droite. Et vous allez entendre également « Oh !»« Oh !» Ça veut dire euh, ralentir et stop. À gauche À ah, gauche À gauche À gauche À gauche À gauche À gauche À gauche, gauche Non, ça c'est droite. À gauche À ah, nous À ah, gauche À gauche Non Dis-nous Oh Non non. Quand on est assis dans le traîneau, il faut, il faut bien s'accrocher. Il y a des cordes de chaque côté pour se tenir. Moi, je n'avais pas de couverture et il faut être habillé chaudement. Ce n'est pas spécialement confortable. C'est très tape-cul. Euh, C'est une expression qui veut dire qu'on sent bien les bosses et les trous quand on passe dessus. Oui, 
avions de ligne là-haut. Oui. Et ben, les avions de chasse, ils passent entre. Ils passent plus bas que la colline ici. D'accord. Parce qu'il y a, une, il y a une, un couloir aérien. D'accord. Donc mon dos qui est un très gros. Tout à coup, je me suis retrouvé avec un avion de chasse juste à côté de moi. Ça est Mais, mais il n'était pas comme ça, il était comme ça. ça ah, est... ah Juste là. Moi, je mets à fond avec les chiens, j'ai entendu l'avion, il est à côté de moi. Hein. Ça les effraie les chiens euh, Non, mais moi, oui. <rire> ah oui, là, il est plus bas que le, que le haut de la colline. Hein. C'est impressionnant, quoi. Ouais, vous le voyez, là. C'est... Oh et il, il arrivait depuis les rousses, là. En fait, c'est passé à la frontière, ici. Oui, oui, oui. Alors, c'est un plaisir. De... Il faut absolument éviter que les chiens du traîneau derrière vous se mettent à côté de vos chiens à vous. C'est très dangereux. Il faut être vigilant car les chiens de derrière veulent toujours rattraper les chiens qui sont devant. On a fait cette incroyable expérience pendant des vacances dans le Haut-Jura, juste à côté de la frontière avec la Suisse. Non Ah 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 Oui, c'est bien les chiens C'est bien Non, 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 allez, c'est bien. Wow. Wow, wow. Euh, mademoiselle en rouge, c'est bien. Quand tu te penches, penche pas les épaules sur le bassin comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Et tu presses à peine sur le tapis. Allez Il est mort là-bas. G G G Oui À gauche À gauche Ha À droite, il y a des lièvres qui viennent. Tout le monde en voit des trottes ici. Ça va bien. <rire> Faudrait pas que les chiens aillent les voir. <rire> ça peut les intéresser. Euh... Au début de la vidéo, vous avez entendu les chiens qui aboyaient parce qu'en fait, ils n'ont qu'une seule envie, celle de courir en tirant le traîneau. Et d'ailleurs, il ne faut jamais laisser un traîneau avec des chiens sans personne dessus pour appuyer sur le frein, car sinon, bah, les chiens s'en vont avec. Wow. Les chiens font plusieurs promenades dans la journée et il y a une rotation avec les 40 chiens de la meute. Pendant que des chiens tirent les traîneaux, les autres se reposent au camp. Et quand les chiens rentrent au camp, ce sont les chiens reposés qui partent à leur tour. Quand la balade se termine et qu'on rentre au camp, les autres chiens qui se reposaient se mettent à aboyer car ils savent que ça va être à leur tour de partir en balade.
et après la promenade, c'est la grosse séance caresse pour remercier tous les chiens. Et croyez-moi, ils apprécient beaucoup. Voilà, l'aventure en chien de traîneau est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé vous promener avec moi sur mon traîneau, entendre les chiens aboyer, voir ces beaux paysages pleins de neige. J'espère que ça vous a donné envie de faire du chien de traîneau. Si vous avez aimé cette vidéo, ça serait gentil de mettre un petit pouce pour me le faire comprendre. Euh, N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches, Voilà, si vous savez qu'ils qu ont envie de faire du chien de traîneau ou que c'est un truc qui les intéresserait, partagez avec eux. Et j'aimerais aussi, pour ceux qui le souhaitent, que vous me disiez dans les commentaires si vous aussi vous avez des rêves que vous voulez absolument réaliser, si peut-être vous en avez déjà réalisé certains, d'autres que vous êtes sur le point de, de réaliser. Voilà, ça serait sympa de partager ça avec nous. Parce que là, moi, je vous ai parlé des chiens de traîneau, mais en fait, j'ai énormément de rêves en fait j'ai une liste une longue liste de rêves alors j'en ai déjà réalisé certains je vous parlerai d'autres rêves dans quelques temps mais voilà il m'en reste encore beaucoup à réaliser et bah, j'aimerais bien partager ça avec vous dans les commentaires je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à presto ciao ciao